നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലും ഇന്നിറങ്ങുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിവൈസുകളായിട്ടുള്ള സാംസങ് ആണെങ്കിലും ആപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഈ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോ വില വരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ടെൻഷൻ ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് അപ്പം നിലവിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡിസ്പ്ലേ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് കോർണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കോർണിങ് ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് വരുന്ന സേഫ്റ്റി മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് നിർമ്മിക്കുന്ന കോർണിങ് കമ്പനിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മല്ലു ചൈംസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷിയ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിൽ ഈ കമ്പനി ആദ്യമായി സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് അവർ കൊടുത്തിരുന്നത് കോർണിങ് ഗ്ലാസ് വർക്ക് എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തോടുകൂടി തന്നെ തോമസ് ആൽവൈഡിസിൻ കണ്ടെത്തിയ ബൾബ് ലോകത്താകമാനം പ്രചാരം നേടിയെന്ന് തന്നെ പറയാം അന്ന് ഈ തോമസ് ആൽവൈഡിസിൻ കണ്ടെത്തിയ ബൾബിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു കോർണിങ് ഗൗറില്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ രംഗപ്രവേശനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം നേടിയെടുത്ത ഒരു മത്സരമായിരുന്നു കാർ റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് കോർണിങ് നടത്തിയ പ്രൊജക്ട് മസിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ കെംകോർ എന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ കമ്പനി ലോകശ്രദ്ധ നേടിയെടുക്കുന്നത് കാർ റേസിംഗ് വാഹനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡോഡ്ജിൻ്റെ ഡാർട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈമോട്ടിൻ്റെ ബറാക്കുഡ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രശസ്തമായ വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കനം കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കം കുറഞ്ഞ ഭാരം കുറഞ്ഞ ഗ്ലാസുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ മേഖലയിലേക്ക് കോർണിങ് ഗ്ലാസ് വർക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇതിനിടയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ കോർണിങ് ഗ്ലാസ് വർക്ക് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റാനായി കമ്പനി തീരുമാനിക്കുന്നത് ശേഷം അവർ കണ്ടെത്തിയ പേരായിരുന്നു കോർണിങ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അമേരിക്ക ചന്ദ്രനിലേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച പേടകമായ അപ്പോളകളിൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കോർണിങ് ഗ്ലാസിൻ്റെ വിൻഷീൽഡുകളാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എത്രത്തോളം സത്യമാണെന്നറിയില്ല അഭ്യൂഹങ്ങളാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തപ്പാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധികാരികമായിട്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റൂമറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അടുത്തതായി എടുത്തു പറയേണ്ടത് കോർണിങ് കമ്പനി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു കൈകടത്തിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജന ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നടത്തുന്ന പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് കോർണിങ് കമ്പനിയാണ് എനിക്ക് ഈ ലാബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വൈറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണ് ലാബ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് വേണം സൂക്ഷിക്കാനെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എത്രത്തോളം സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നത് അവിടെ ഇപ്പം നിലവിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോർണിങ് ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ലോകത്തുള്ള എന്താ പറയുക പല മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുകളിലും നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇനി മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ ഡോളറാണ് ഈ കോർണിങ് കൊറില ഗ്ലാസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നങ്ങനെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഏത് കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഹൈ മിഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൊക്കെ ഗൊറില ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കോർണിങ് ഗൊറില ഗ്ലാസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അതായത് അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾഡബിൾ ഫോണാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാംസങ്ങിൻ്റെ ഗാലക്സി തന്നെ ഫോൾഡ് ടു ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റിലോ സെപ്റ്റംബറിലോ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ ഏകദേശം അമ്പത്തോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് കോർണിങ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവർക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ രണ്ട് കമ്പനി കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാഗൺ ട്രെയിലും പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് സിന്തത്തിക് സഫയറാണ് അതിൽ ഈ ഡ്രാഗൺ ട്രെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പനി അധികവും അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താ പറയുക സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സ് അതുപോലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിലേക്ക് അവർ മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാറിയെങ്കിലും ഇവരുമായിട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇവരെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു പത്തോ ഇരുപത് കൊല്ലത്തേക്ക് കൂടി കോർണി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അവർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വന്ന കാരണം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അതായത് ഈ പിന്നെ ആദ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അപ്പോളോ മിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കോർണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റൂമറിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് റൂമർ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ടെക്നോളജിയിൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു മോട്ടറോള എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എത്തിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയെ പോലെ തകർന്നടിയാൻ പോകുന്ന ഒരു മൊബൈൽ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക അവസാന അസ്തമയം കാത്ത് പ്രതീക്ഷിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന എന്നുള്ളൊരു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോർണിങ് കമ്പനിയുടെ അടുത്ത ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ അവരിപ്പം നിലവിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കേബിൾസും പല രീതിയിലുള്ള ഹൈ എന്താ പറയുക ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കേബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലാണ് കോർണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികം യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കോർണിങ്ങിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഗൊറില്ലയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൂടെ പറയണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ പിന്നെ കോർണിങ് കമ്പനിയെ പറ്റിയിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാമെന്ന് കരുതിയത് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നിയേക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇനിയും നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തിൽ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത തവണ കാണാം അതുവരേക്കും സൈനിങ് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷിയ